Richard Méndez para platicar sobre estas reacciones. Richard, tú has estado en esta Copa América cubriendo esas canchas de las que habla Marcelo Bielsa, de esos escenarios, de esos eh, dispositivos de seguridad. Y lo primero que quisiera preguntarte, te escuché hablando en previas ediciones de Sports Center, no menciona la palabra con Mebol y eso, claro, me, me parece que hay que saberlo leer. Y la otra, Richard, es, es preguntarte si Marcelo Bielsa hubiese estado del otro lado de la historia ganando el partido, eh, hubiese opinado de la misma forma y hubiese despotricado como lo hizo. Me parece que todavía no te estamos escuchando, Richard. Vamos a tratar de, de solucionar los problemas de comunicación que tenemos porque no nos está llegando tu audio en este momento. ¿Ustedes me dicen? Ahí ya está. lo tenemos, ya lo Ahí tenemos. Ahí está, listo, listo, Richard, adelante. Un gusto como siempre. A ver, eh, en principio quiero arrancar por la última parte de la pregunta porque ciertamente si hoy Uruguay estuviera pensando, trabajando el partido de la final del domingo contra Argentina seguramente no hubiese presentado ese incidente tan terrible en las tribunas. ¿Ha fallado la organización? Sí, el dueño del negocio es Conmebol. Es la única palabra que no dijo Marcelo Bielsa hoy porque se cuidó precisamente de esas represalias deportivas de las cuales él dice. Ahora, hay cosas en las cuales yo no puedo estar de acuerdo con Bielsa. La primera, de tratar de cambiar la pregunta de un medio, porque obviamente si hay una investigación de Conmebol sobre los hechos ocurridos tras el partido entre Uruguay y Colombia, pues lo lógico es que pueda existir la posibilidad de una sanción. Y esa fue la pregunta que le hizo un colega uruguayo. A esto explotó Bielsa y decía, la pregunta no debe ser esa. La pregunta debe ser, ¿cuándo el organizador nos va a pedir disculpas por lo ocurrido? Ciertamente fue un desastre la organización en cuanto a la seguridad a lo largo de toda la Copa América, no solamente de aquel partido. No solamente lo ha sufrido Uruguay, lo han sufrido otras selecciones, lo sufrió Venezuela, lo sufrió Ecuador, lo sufrió Bolivia, lo han sufrido otras selecciones cuyos familiares de los jugadores han sido puestos con la hinchada rival. Algo que no está bien, y más cuando hablamos de estadios de la NFL, que si algo le sobran, son palcos VIP, para poder tener a resguardo de esos familiares. Pero además, en ese partido, en el cual jugaron tanto Ecuador como Colom Uruguay como Colombia, eh, falló el protocolo de evacuar a los familiares en caso de agresiones verbales y llegar al punto que llegaron finalmente. No se evacuó a los familiares y los jugadores, en una actitud, entiendo yo, lógica de ir a defender a sus familiares, pues subieron a la tribuna. Eso, por un lado, está, está entendible. Ahora, lo que no está entendible es que se quiera también desbaratar todo y acusar, por ejemplo, al país que no es el que organiza, es el que sirve de anfitrión, pero no es el que organiza. No se nos olvide que el dueño del negocio de la Copa América es la Conmebol. Ni siquiera la CONCACAF, aunque tiene representación en la Copa, tiene eh, mucha, mucha injerencia en este torneo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay problemas graves de seguridad en esto. Primero, la insuficiencia de efectivos de seguridad privada en los estadios y además la poca preparación y capacitación de las fuerzas policiales, las fuerzas públicas, en cuanto a lo que se esperaban. Por ejemplo, en Dallas, recuerdo claramente lo que sucedió en el banderazo que hicieron los fanáticos venezolanos previo al partido contra Canadá. Había cerca de 2.000 fanáticos haciendo banderazo en las afueras del hotel de concentración de Venezuela. La policía nunca se esperó esa cantidad de personas y estaban bastante nerviosos. Y fueron a tratar de amedrentarlos utilizando sí. la policía montada, la brigada de policía montada. Y terminaron arrestando a un chico porque solamente estaba levantando una bandera de Venezuela en ese momento. En Charlotte es completamente diferente. En Charlotte hay menos todavía eh, eh, fuerza de seguridad privada. Y la fuerza pública es bastante permisiva, no es tan agresiva como la que encontramos en Dallas. El resultado, bueno, no hay un entendimiento, una comprensión clara de cuál es el perfil del fanático que viene a la Copa América. Eh, estos no son fanáticos de la NFL, no son fanáticos de la MLS, son fanáticos que viven el fútbol de una manera distinta que quizás el estadounidense promedio no entiende. Y que para ello, cuando eres anfitrión de un torneo de estos, aunque la organización pertenezca a Conmebol, las fuerzas de seguridad se tienen que involucrar, claro. porque hay una enorme cantidad de afición que se está presentando en tus recintos y que está en las calles y que te puede complicar. Entonces, eso es parte de lo que ha faltado acá en la Copa América y es parte de lo que definitivamente 
eh, ha terminado por originar lo que sucedió en el partido entre colombianos y uruguayos sobre el final. Y que no es la primera vez que Estados Unidos recibe un torneo de selecciones mayores a nivel internacional. Han tenido tifosis, han tenido hooligans, han tenido de todo desde aquel Mundial del 94. Así es que tampoco pueden hacer extraños a esta conversación. Gracias, Richard. Correcto. Estaremos pendientes de esas sanciones, porque en eso Bielsa lo manejó como un genio, porque en el manejo de crisis hay que comunicar primero y como diríamos acá en México, ya se curó en salud, uh -huh. se blindó con respecto a esas posibles sanciones. Fuerte abrazo. Gracias, Richard. Abrazo, hasta la próxima.